Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, meine Damen und Herren, in der Kulturpolitik der SPÖ hat Geschichte, hat die österreichische Geschichte und damit unsere Geschichte einen hohen Stellenwert. Im vergangenen 20. Jahrhundert ist es ja so, dass unsere Eltern und Großeltern dramatische, um nicht zu sagen auch tragische Erlebnisse genommen haben. Das 20. Jahrhundert ist damit wohl zu jenem geworden, das österreichische Identität am, am meisten geprägt hat. In diesem Sinn begrüße ich auch äh, das Anliegen vom Bundesminister Josef Ostermeier, dass die Auseinandersetzung mit Geschichte aktiv stattfindet und vermittelt wird. Eine Initiative ist hier das Haus der Geschichte und ich glaube, der Heldenplatz ist einfach einer der magischen Orte Wiens und Österreichs, wo Politik, Geschichte, Kultur in konzentrierter Form stattgefunden haben. Bei Geschichte geht es natürlich einerseits um Wissen, um Fakten, in Bezug auf Österreich natürlich sehr stark auch um kulturelle Leistungen. Aber die eigene Geschichte ist immer auch ein Spiegel. Und wenn man in den Spiegel der österreichischen Geschichte blickt, dann sieht man hier nicht nur die Schönheiten von Jugendstil und äh, der Ringstraßenprachtbauten. Im eigenen österreichischen Spiegel hat man auch etwas, hat man ein Medium, das auch braune Flecken hat. Und daher sieht man im österreichischen Spiegel der Geschichte ganz einfach auch Anbiederung an Diktaturen. Man sieht Feigheit und Gesinnungslosigkeit. Man sieht allerdings auch ähm, ähm, das Wegschauen von Antisemitismus und Hass. Und Antisemitismus und Hass, ja, das ist ja der Boden, der ähm, entsetzlich aufbereitet hat, nämlich das Terror für die Beleidigung und die Hetze von Minderheiten, für Arisierung und Raub, für die Deportation von Menschen, für Vernichtungslager, für sogenannte Eroberungskriege, und für Millionen Mord. Ich darf bitten, während ein Redner spricht, wenn irgendwie möglich, diesen Bereich hier freizulassen. Bitte schön. Danke, Herr Präsident. Ähm, bei der Vermittlung von österreichischer Zeitgeschichte ist es so, dass wir anlässlich von Gedenktag und Jubiläen aus ausgesprochen tolle Ausstellungen haben, aber jetzt könnte ein ständiger Ort für die Vermittlung von Zeitgeschichte geschaffen werden. Der Schwerpunkt dabei gilt natürlich dem 20. Jahrhundert, damit auch Demokratie, Parlamentarismus und Diktatur und da wird man wohl Fragen stellen und eine der Fragen ist, warum konnte ein Kaiser und seine kaiserliche Regierung 1914 das Parlament in den Zwangsurlaub schicken? Warum konnte in dieser Zeit dann ein, eine Kriegserklärung stattfinden, ein Weltkrieg von Wien aus gestartet werden, ohne Zustimmung des Parlaments, ohne hier diskutiert zu werden? Und eine Frage ist auch, warum konnte 1933 eine österreichische Bundesregierung dieses Parlament hermetisch durch Polizisten abregeln lassen und den gewählten Abgeordneten den Zutritt verweigern? Ein ständiger Ort für Zeitgeschichte soll allerdings mehr ein Ort des Bedenkens werden als des Gedenkens. Bleibt noch die Frage, kann man aus der Geschichte lernen? Ich glaube, ein Versuch ist es allemal wert. Daher Ja zum Projekt Haus der Geschichte. Danke. Auch zum Kultur- und Kunstbudget gehören das Haus der Geschichte für das Harald Troch von der SPÖ eine Lanze bricht. Ruth Becher von der SPÖ ist am Bord.